Aşağıdaki çemberin içine bir kare çizmemiz isteniyor. Bunu yapmak için hatırlamamız gereken iki önemli şey var. Bunlardan birincisi, karenin birbirine dik kesen dört eşit kenarı olduğu, diğeri ise köşegenlerinin, karenin köşegenlerinin birbirlerini dik olarak tam ortadan kestikleri. Yani başka bir deyişle birbirlerinin orta dikmeleri oldukları. Gelin şimdi iki tane birbirlerini tam ortadan ve dik kesen doğru çizelim. Ve bu iki doğrunun çemberle kesiştikleri noktaların nasıl karenin köşeleri olacaklarını görelim. Buraya bir doğru çizelim. Aslında aynı zamanda çemberin çapını da çizmiş olduk. Bu doğru çemberin merkezinden geçiyor ve çemberi kesiyor. Şimdi de bu doğrunun tam ortasından geçen ve bu doğruyu dik kesen bir başka doğru çizmemiz gerekiyor. Bunu daha önceki videolarda yapmıştık ama gelin bir çember daha çizelim. Yarıçapı ilk çemberin yarıçapından daha büyük olsun. Sonra bu çemberden bir tane daha çizeceğim. Merkezini bu noktaya koyacağım ve bu iki çemberin kesiştikleri noktalar orta dikmenin üzerinde olacaklar. Şimdi ikinci çemberi çizelim. Merkezleri aynı, boyutlarını da eşitleyelim, şimdi de buraya kaydıralım. Evet, güzel görünüyor. Şimdi bu iki noktayı birleştirirsem çapın orta dikmesini bulmuş olurum. O halde hemen noktalarımızı birleştirelim. Evet, şimdi bu doğru parçasını uzatalım ki ilk çizdiğimiz çemberi kessin. Burayı da uzatalım. İşte oldu. Geriye bu noktaları birleştirmek kalıyor. Hemen şimdi yapalım. Çok eğlenceli. Bu noktayla bu noktayı sonra bu iki noktayı iki tane daha kaldı. Bu noktayla bu nokta ve son olarak da bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum ve işte görüyorsunuz. Köşeleri çemberi kesen bir şekil elde ettik. Aynı zamanda bu şeklin köşegenleri, yani bu ve bu birbirlerinin orta dikmeleri. Şahane!